लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा काला जठेड़ी नरेश सेठी के जो क्राइम सिंडिकेट जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है उसके तीन एक्सटॉर्शन मॉड्यूल्स को बस्ट किया है पिछले कुछ दिन में और एक मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिस मेहनत से टीम ने इन तीनों को मॉड्यूल्स को बस्ट किया है तीनों मॉड्यूल अलग अलग जगह पे चल रहे थे आपस में तीनों मॉड्यूल्स का कोई कनेक्शन नहीं था इंटरनेशनल जो हैंडलर हैं वो इनको चला रहे थे वो हैंडलर भी अलग अलग हैं और जैसा आपको इस गैंग की मॉडर्स ऑपरेंडी का पता है और उसको मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये लोग पहले टारगेट चूज़ करते हैं कोई पैसे वाला बुकी है गैमलर है रियल इस्टेट वाला है या कोई इस तरह का है जो प्रॉपर्टी वगैरह के धंधे में है उस टारगेट को उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से चूज़ करके उसको एक डिमांड भेज देते हैं उस डिमांड में अगर वो चुपचाप हवाला के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर देता है बिजनेसमैन तो ये शांत हो जाते हैं वरना उसको डराने के लिए ये शूटर्स को रिक्रूट करते हैं तो शूटर जो रिक्रूट करते हैं उनमें ज़्यादातर जुवेनाइल बच्चे होते हैं पंद्रह से बीस साल के और ये सब गांव के लड़के होते हैं जो हरियाणा राजस्थान दिल्ली के देहात के लड़के होते हैं उनको ये बुला के और अलग अलग जगह पे ठहराते हैं जहाँ पे किसी को ये नहीं पता होता कि कौन इनका इंतज़ाम कर रहा है कौन इनको हथियार सप्लाई कर रहा है कौन बाइक सप्लाई कर रहा है तो इनको आगे आगे कि वहाँ पर आप पहुँचो और आगे के डायरेक्शन वहाँ पर मिलेंगे इस तरह से ये चेंज चलती जाती है और फिर ये उसके जो कंप्लेनेंट या जिससे फिरौती मांगी गई है उसके घर पे या ऑफिस में या बिजनेस पे फायर करवाते हैं उस फायर में खिड़की पे शीशों पे दरवाजे पे सीलिंग पे कहीं पे भी फायर हो सकता है उसके अंदर एक दहशत का माहौल क्रिएट करने की और फिर से एक इंटरनेशनल कॉल आता है कि अभी भी अगर पैसे नहीं देने तो अंजाम ठीक नहीं होगा उस कॉल में लॉरेंस बिश्नोई गोली बरार वगैरह का नाम रहता है कि उस गैंग के मेंबर इसके लिए फिरौती मांग रहे हैं और उसके बाद ये एग्जिट कर जाते हैं लड़के जहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं उस इलाके से उनका कोई संबंध नहीं होता वो रैकी करते हैं फायर करके चले जाते हैं और फिर उनका सी फुटेज में भी पहचानना उनको मुश्किल हो जाता है तो मेरा ही आपसे मीडिया के माध्यम से ये अपील भी है कि जो हमारा यूथ है जो हमारे युवा हैं उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि ये एक ट्रैप है जिसमें इन लोगों को लालच दे के कि तुम गैंग के मेंबर बन गए गैंग के मेंबर बनने से क्या होता है गैंग का भविष्य के मेंबर का भविष्य तो अंधकार में ही है या तो थोड़े दिन में कहीं एनकाउंटर होगा या जेल की सलाखों के बीच होगा उस थोड़े से एक किक लेने के लिए और वो इस बिना कोई ज़्यादा पैसे वैसे के उसमें मांगे हुए इस गैंग को ज्वाइन कर जाते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लॉयट किया जाता है कि तुम वहाँ जाके उसको डराओ उसको डराओ और फिर उनको अगले टास्क के लिए कहीं और छुपा के रख दिया जाता है पिछले साल भी जो सिद्धू मूसेवाला और इस तरह के जो बड़े हत्याकांड हुए हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि गैंग के अलग अलग मेम्बर दूर दूर तक वो वहाँ से वहाँ पहुँच रहा है वहाँ पर उसको कमरा मिलेगा कमरे से जब जाएगा फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे कि उस खेत में चले जाओ वहाँ पे उस पेड़ के नीचे हथियार मिलेगा या वहाँ चले जाओ वहाँ पे एक आदमी मिलेगा जो बाइक खड़ी होगी उस बाइक की चाबी वहाँ पे रखी होगी तो जो इंटरनेशनल हैंडलर है वो एक तरह से कंट्रोल रूम की तरह काम कर रहा है सबको डायरेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट कर रहा है आपस में इनको कुछ नहीं पता कि इनके साथ क्या कराया जा रहा है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है जिस प्रकार से ये हमारे जो देहात के युवक हैं वो थोड़े से समय में एक चीप पब्लिसिटी के लिए इसके अंदर शामिल हो जाते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है उनको कोई खास पैसा वैसा नहीं मिलता है पैसा सारा हवाला के थ्रू जो बड़ा पैसा है वो जो बड़े किंग पिंग बैठे हैं उनके पास जा रहा है जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं अपनी एक बहुत ही शानदार लाइफ जी रहे हैं अब इसमें मैं पहले मॉड्यूल पर आता हूँ जो डी अमित ए सी उमेश भरतवाल और इंस्पेक्टर राकेश और रामपाल की टीम ने किए दो मॉड्यूल इन इनकी टीम ने बस्ट किए हैं दोनों ही बहुत ही बेहतरीन काम है पहला के सनलाइट कॉलोनी का है जहाँ पे एक बिजनेसमैन को इन्होंने गोली चलाई कॉल किए कि भाई दो करोड़ रुपए की फिरौती चाहिए और रैकी करके गए लड़के लेकिन साथ वाले घर में गोली मार गए दोनों घर एक जैसे थे तो भी उसको पता था कि कॉल मुझे आ रहा है ये गोली जो साथ वाले घर पर मारी गई है अप्रैल के लास्ट वीक की बातें हैं 
वो मेरे को डराने के लिए कही है केस दर्ज हुए वहाँ पे दो सनलाइट कॉलोनी में उसके बाद जब हमारी टीम को इसमें लगाया गया तो उन्होंने फुटेज वगैरह देख के उसको पीछे से काम करना शुरू किया फुटेज को देखते हुए हमने देखा कि वो ऑटो में बैठ के जंगपुरा से धोला कुआँ हैं धोला कुआँ में हमने उस बस को ट्रेस किया उस बस को जिस दिन उस बस में जो कंडक्टर था उसकी से पूछताछ हुई उसने कहा कि मैंने इनको बिलासपुर चौक पे इन तीनों लड़कों को उतार दिया था और वहाँ पे वो ढूंढ रहे थे कि पटोदी का रास्ता या ट्रांसपोर्ट क्या मिलेगा वहाँ पे जब वो हम गए पटोदी हमने पटोदी गए वहाँ पे सोर्सेज को एक्टिवेट किया हमारी टीम ने और फाइनली हमको ये स्पेसिफिक और पुख्ता जानकारी मिली कि ये राजस्थान से दो लड़के आए थे और वहाँ पर हम हमारी टीम वहाँ पहुँची पता चला है दोनों लड़के जुविनाइल है एक ने अभी दसवीं के पेपर दिए हैं एक ने बारहवीं के पेपर दिए हैं और तब से वो वहाँ से गायब हैं और दोनों ही जुविनाइल 16-17 साल उनकी उम्र है तो उसके बाद उन पे काम करते हुए हम पहुँचे जो ये एरिया है राजस्थान हरियाणा पंजाब का जहाँ पे गंगानगर अबोर फाजील का सिरसा जींद वाला सॉरी हिसार वाला जो एरिया है उधर हनुमानगढ़ है उस एरिया में इनके ठहिए थे जहाँ पे इनको ठहराते हैं वहाँ से फिर इनको बताया जाता है कि वहाँ जाइए वहाँ पे रैकी करके आइए और फिर अगली ट्रिप में इनको हथियार दिया जाए पहली ट्रिप में जब रैकी की इन्होंने तब कोई हथियार वगैरह नहीं दिया इसमें जो तीन लड़के पकड़े गए हैं उसमें दो लड़के जो जुविनाइल हैं वो राजस्थान के थे और एक लड़का जो मेजर है मात्र अठारह साल का ही है वो गुजरात से था जिसका नाम इन्होंने डेविल रखा हुआ था तो ये तीन लड़के गिरफ्तार होने पे इन्होंने ये पूरा बताया इसी टीम ने एक और मॉड्यूल को बस्ट किया जो नरेला में फायरिंग करके गए थे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर जो सोनीपत का रहने वाला था वो नरेला में लामपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस किए हुए था उसके ऊपर इसी प्रकार के कॉल आने शुरू हुए और फिर इन लड़ कुछ दो, दो तीन लड़के आए उन्होंने गोली चला दी इस बार वो धनकाने की नहीं थी बल्कि उसके पैर में गोली मारी और साथ में उसका एक साथी बैठा था उसको भी गोली लगी तो ये केस भी बहुत सनसनी केस था और इन लोगों ने उस पर काम करते हुए बाद में दो लड़कों को अरेस्ट किया है और एक दो लड़कों की अभी तलाश बाकी है इसमें से भी एक लड़का माइनर है जो इनाइल है और एक लड़का सोनीपत का रहने वाला है उसके भी सारी कहानी वही निकल के आ रही है कि भाई तुमको रिक्रूट कर लिया हमने गैंग में तुम आ जाओ तुम और कुछ खास पैसा वैसा इनको नहीं मिलता है खाली बस वेपन दे देंगे वहाँ जाके गोली चला के आ जाइए और तीसरा मॉड्यूल हमारी एनआर आर वन की टीम है एस पी विवेक त्यागी और इंस्पेक्टर पंकज ठाकरान की टीम इन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया इन्होंने बल्कि तीन चार वारदात जो होने वाली थी वो प्रिवेंट कर ली है और जो लड़के इन्होंने गिरफ्तार किए उनके इंट्रोगेशन में जब आया तो पता चला कि जेल से प्रियव्रत जो इन्हीं के गैंग का मेंबर है कटेवड़ा का रहने वाला है कंजावला का उसने इनको रिक्रूट किया था और उसने इनको तीन चार टास्क दिए हुए थे जिसमें एक टास्क तो यही था कि जो एक उसका पार्टनर है जो टोल से पैसे कलेक्ट करता था उसने जेल में जाने के बाद उसको पूरा शेयर देना बंद कर दिया था तो उसको मारना है कटेवड़ा में एक शोरूम है उस पर गोली चलानी है उससे फिरौती लेनी है कुछ और भी दो तीन काम इस प्रकार के इधर एक, एक गाड़ी पे गोली चलानी है तो इस तरह के काम उनको सौंपे हुए थे और इन्होंने उनसे चार पिस्टल रिकवर किए पूरे इस ऑपरेशन में छः वेपन और करीब 25 राउंड रिकवर हुए हैं और आठ लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें से जैसा मैंने बताया तीन वो जुविनाइल थे बाकी ये लोग हैं तो कुल मिला के मैं फिर से यही दोहराना चाहूँगा कि जो ये इन्होंने मॉडर्स ऑपरेंडी को कर लिया है कि भाई यहाँ पे ये फिरौती मांगेंगे पैसा हवाला के थ्रू विदेश में जाएगा उससे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी दिक्कत आ रही है उस पैसे की ट्रेल को ट्रैक करने में और हमारे निरंतर प्रयास हैं एफबीआई और बाकी जो फॉरेन एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए पिछले दिनों में इन्हीं प्रयास के चलते आपने देखा होगा कि गोल्डी ब्रार भी वहाँ की वॉन्टेड लिस्ट में आ चुका है और और जो बाकी हैं इस इस जो पहला केस था सनलाइट कॉलोनी वाला इसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई वो उसका ऑपरेशन था वो खुद लाइन पे आके फिरौती भी डिमांड कर रहा था और आगे इनको डायरेक्शन भी दे रहा था बाकी एक में प्रियव्रत इन्वॉल्व था एक में नरेश सेठी इन्वॉल्व था ये सारे इनके 
जो मिडल लेवल के या टॉप लेवल के लीडर मैं कह सकता हूँ वो सारे इसमें शामिल हैं तो आ, मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इनके टारगेट ये दिन भर जेल में बैठ के वहाँ पे यही प्लान करते रहते हैं कि अगला टारगेट किसको फंसाया जाए किसको डराया जाए और बैठ के इनको यही रहता है कि कौन आसानी से पे कर देगा तो ये टारगेट इनके बदलते रहते हैं और इनके हमारे को जो जेल में जो अब सख्ती हो गई है जिसमें फ़ोन कम यूज़ हो रहे हैं हालाँकि इसमें से जो एक मॉड्यूल जो एन ने बस्ट किया है वो अभी भी जेल से ऑपरेट हुआ था बाकी दोनों इंटरनेशनल उससे ऑपरेट हुए थे तो वो सख्ती तो है लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अपनी कोशिश में लगे रहे कि और टारगेट्स आए और पैसा आए और हैरानी की बात ये है कि इनका इनकी फैमिलीज़ ने इनको ज़्यादातर को डिसोन किया हुआ है फैमिलीज़ को इनका पैसा पहुँचता है तो वो भी विदेश के थ्रू पहुँच रहा है या विदेश में ही सारा पैसा पार्क किया जा रहा है वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है देखिए जो जैसे सनलाइट कॉलोनी वाला केस जो इन्होंने बस्ट किया है उसमें संपत नेहरा का ही गांव है जो लड़के हैं अब उन्हीं के जो रिश्तेदार या जो यार दोस्त का सर्कल है उसके थ्रू उनको रिक्रूट किया गया और उसमें से एक लड़के को जैसे स्कूल में पीट दिया किसी ने और वो दुखी चल रहा है उसके रिक्रूटिंग एजेंट या जो यहाँ गांव में लोग घूम रहे हैं इनके उसको पता है ये दुखी चल रहा है उसको इन्होंने कह दिया कि हम तेरा बदला ले लेंगे उनको हम पिटवा देंगे तू पहले हमारा ये काम कर मतलब इस तरह से या कोई छोटे मोटे केस में कोई फंस गया झगड़े वगड़े के केस में उसको कह दिया हम तेरा वकील का खर्चा कर देते हैं तुझे वो करा दे आगे तू हमारा काम कर तो इस तरह से इनका जो गैंग है उसकी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनको बच्चों को जो इमेच्योर हैं जिनको समझ नहीं है कि इसका परिणाम तो खराब ही होना है तुम एक बार गोली चला भी आए कहीं या दो बार चला भी आए तो क्या निकलेगा उस तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला मिलेगा तुम्हारे आकाओं को और तुम जो है पूरी ज़िंदगी इसमें परेशान रहोगे कोर्ट कचहरीों में जल जेल की सलाखों के बीच हाँ वो तो काफ़ी दिन से बाहर ही है और उसका भी कभी ना कभी अंदर आएगा ही जब कानून के हाथ तो लंबे हैं ये जो गैंग है सर ये दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश और पंजाब ये चीज इधर लॉरेंस इसमें गोल्डी बना रही है इधर नीरज भगवान गैंग से भी इसमें इस तरह से मॉडल बना रही है ये चीज लॉरेंस नहीं नहीं, नहीं इसमें हम नीरज का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा एनसीआर दिल्ली राजस्थान बेसिकली ये एरिया ऑफ ऑपरेशन है तो सर ये लॉरेंस और गोल्डी बना रहा है और ये गोगी गैंग के लोग हैं ना एक तरफ से हां गोगी लैंग गैंग जुड़ गया और भी बहुत छोटे-मोटे गैंगों को जोड़ के अपना बड़ा सिंडिकेट बनाने की कोशिश में है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं लेकिन अब पुलिस भी इनके पीछे पड़ गई है तो मुझे नहीं लगता ये बहुत दिन तक चलता है अभी इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इनसे पूछोगे तो ये तो और बड़ा चढ़ा के बताते हैं लोगों को और अट्रैक्ट करने के लिए लेकिन जो जो रडार पे हैं वो तो गिने चुने ही लोग हैं पुलिस के बहुत बड़े बड़े कैचिज रहे हैं उसके लिए जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं मध्य प्रदेश के जो जगह हैं जहाँ सिकलीगर वाले और कुछ वेस्टर्न यूपी की जगह हैं कुछ मुंगेर वाली जगह हैं सब जगह लगातार अंकुश लगता रहता है बड़े बड़े कैचेस भी हम करते रहते हैं वो प्रियव्रत है अब जेल नंबर मुझे ध्यान नहीं है लेकिन वो वो हमने जेल अथॉरिटीज़ को बताया था और उन्होंने चेक भी किया था लेकिन तब तक हो सकता है उन्होंने फ़ोन को इधर उधर कर दिया वो तो कुछ पैसा नहीं दिया गया अभी तक अभी तक तो यही है कि भाई हाँ ये एक दो हज़ार रुपये तुम टिकट पकड़ो ट्रेन से उधर चले जाओ बस से उधर चले जाओ ये ऑटो के ले लेना वो तो बिल्कुल फ्री में काम हो रहा है तभी तो मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है <laughs> कि ये लोग ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ऐसे उनको बुद्धू बना रहे हैं और खुद ये करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं तो ये पहुँचाइए आप ये संदेश कि ये पढ़ाई लिखाई करो इसमें कुछ नहीं रखा है पढ़ाई लिखाई करके अच्छे सिद्धांतों पर चलो देर सवेर आपको पढ़ाई में कुछ कमी भी आ रही है कहीं कभी ना कभी कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ कुछ भी हो जाओ लेकिन इस पर ये तो वन वे स्ट्रीट है एक बार आप घुस गए तो या तो मरोगे या ख़त्म हो 
इसमें कोई वो थोड़ी है कि बहुत लंबा आपको नेता बना देगा या कुछ कर देगा हाँ हाँ जहाँ इनको बड़ा काम करना होता है वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ ये धराने धमकाने का है वहाँ तो ये सेमी ऑटोमेटिक कंट्री में टाइप चला लेते हैं हाँ अभी कर रहे हैं जी सोशल मीडिया में तो आजकल हर आदमी खुद ही लगा हुआ है तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं इंस्टाग्राम पे ये देखा इन्होंने अपनी कम्युनिकेशन शुरू कर दिया कुछ दिन तक उसको भाव नहीं देंगे थोड़े दिन में वो सोचेगा यार किसी तरह भाई मेरे को अपने गैंग में कर ले ये कर ले फिर गए हाँ तो उधर डिपोर्ट कर थोड़े दिन तेरे को ऑब्जर्व करेंगे उस तरह का है देखो जैसा मैंने बताया कोशिश जेल से भी है इनको ऑपरेट करने की लेकिन अब जो मेजर काम हो रहा है पैसा इकट्ठा हवाला वगैरह वो सब इंटरनेशनल हो रहा है और उसमें उसी को पता होता है किसको क्या लॉजिस्टिक्स देनी कौन कहाँ मिलेगा क्या तो उसके हिसाब से पुलिस के लिए चैलेंज ज़्यादा बड़ा हो गया कि पहले उसको अच्छा वो डिब्बे वाला है डोंकी सिस्टम है वो सारी चीज़ें हैं कॉल भी एक डायरेक्ट फ़ोन से नहीं होगी डिब्बा लगा के होगी तो उसको ट्रैक करने में उसका कन्विक्शन लाने में एविडेंस जुटाने में कुछ दिक्कत आ रही है